இருந்து தான் மனிதன் வந்தான் அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம வாய் கிழிய பேசுறோம் ஆனா இதை முதன் முதல்ல பேசினவர் யாரு முதன் முதல்ல இதை கண்டறிந்தவர் யாரு சார்லஸ் டார்வின் அவரை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் சார்லஸ் டார்வின் இங்கிலாந்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் பிப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி பிறந்தாரு இவரோட தந்தை ராபர்ட் ஒரு மருத்துவர் இவரோட தாத்தாவும் மருத்துவர் தன்னோட குழந்தை பருவத்திலேயே தாயை இழந்தவர் சார்லஸ் இவரோட சின்ன வயசுல இருந்தே பூச்சிகள் மேல மிகுதியான ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் சார்லஸ் டார்வினோட தந்தை ராபர்ட் தன்னை போலவே தன்னோட மகனும் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்பினாரு இதுக்காக இவரை எடின்போ பல்கலைக்கழகத்துல சேர்த்தாரு ஆனா சார்லஸ்க்கு இயற்கை மற்றும் நிலம் குறித்து படிக்கதான் ஆசை இருந்தது இதுல சிறந்த மாணவராகவும் திகழ்ந்தாரு சார்லஸ் இதனால மருத்துவத்துல நாட்டத்தை இழந்தாரு எடின்பர்க் போனதுக்கு பிறகு கூட தன்னோட காதல் பூச்சிகள் செடிகள் கொடிகள் மேலேயே இருந்துச்சு இத ரொம்ப விரும்பி சேமிக்க ஆரம்பிச்சாரு தான் மருத்துவம் படித்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அறுவை சிகிச்சையின் போது மயக்க மருந்து இல்லாம சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் போது அதை கண்டு ரொம்ப மனம் வருந்தினாரு சார்லஸ் சார்லஸ் ஒரு இருபத்தி இரண்டாவது வயதுல ஜான் ஹென்ஸ்லோ அப்படிங்கிற தாவரவியல் துறை அறிஞரோட நட்பு கிடைச்சது பிறகு கேப்டன் ராபர்டோட நட்பு கூடியது இது மூலமா அமெரிக்க கடலோர பகுதிகளில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள ஹெச்எம்எஸ் பீகிள் கப்பல்ல பயணிக்க கேப்டன் ராபர்டனோட நட்பு தேவைப்பட்டுச்சு ரெண்டு வருஷங்கள்ல முடிய வேண்டிய பயணம் ஐந்து ஆண்டுகள் நீடித்தது இதுதான் இவரோட வாழ்வுல பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்துச்சு இந்த பயணத்தின் போதுதான் சார்லஸ் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை உருவாக்க வித்தா அமைஞ்சது இந்த அஞ்சு வருஷத்துல கப்பல் உலகையே ஒரு வளம் வந்தது பல சிக்கல்கள் பல பிரச்சனைகளை தாண்டி அந்த கடல் பயணத்தை சார்லஸ் முடிச்சாரு இந்த பயணத்தின் போது பல புதிய உயிரினங்கள் எலும்புகள் ஊர்வன பரப்பன நடப்பன அப்படின்னு பல ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை அறிந்தாரு சார்லஸ் இது முன்னோர்களோட வழி தோன்றல்கள் பற்றி ஆராய இவருக்கு பெரும் உதவியா இருந்துச்சு அப்பதான் உயிரினங்கள் மத்தியில ஏற்படும் மாற்றங்கள் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற கேள்வி சார்லஸ் கிட்ட வந்தது இப்போ நாம கண்ணால பார்க்க முடியாத பல அழிந்த உயிரினங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று இப்ப உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உயிரினங்கள் அதுக்கு மத்தியில இருக்கிற எலும்புகள் சார்ந்த ஒற்றுமைகள் குறித்து ஆய்வு பணிகள்ல ஈடுபட்டாரு சார்லஸ் தான் சேகரித்த எலும்புகள் கொண்டிருந்த விலங்குகள் சில முற்றிலும் அழிந்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு அப்பதான் யூகித்தாரு சார்லஸ் கேலா போகாஸ் தீவுகள்ல மேற்கொண்ட ஆய்வுக்கு பிறகுதான் பல தாவர பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் குறித்த பரிணாம வளர்ச்சி பத்தி அறிந்து தன்னோட ஆய்வோட முடிவுக்கு வந்தாரு அடுத்த ஐந்தாண்டு கப்பல் பயணத்தை முடிச்சு திரும்பிய போது தன்னோட ஆய்வு கட்டுரைய தி வொயஜ் ஆஃப் தி பீகிள் அப்படிங்கிற புத்தகமா வெளியிட்டாரு இவரோட இந்த பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைகள் மற்றும் புத்தகங்கள் இவர் உயிரோடு இருக்கும் போதே உலகம் முழுவதும் பரவுச்சு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் சார்லஸ் டார்வினுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்குச்சு இவர் ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி இரண்டாவது வருஷம் உயிரிழந்தார் இங்கிலாந்துல உள்ள வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அப்பேயில சார்லஸோட உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது